Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment gérer les stocks au sein du logiciel Labbook. Tout d'abord, dans le logiciel Labbook, il y a un profil dédié à la gestion des stocks, c'est-à-dire l'ajout et le déstockage d'un réactif ou consommable. Et tous les autres profils peuvent seulement consulter sans interagir au stock. Il est donc indispensable de créer le compte gestionnaire de stock avant de mettre en place et gérer les stocks. Une fois le compte créé, vous allez vous connecter avec votre compte gestionnaire de stock et vous arrivez à la page d'accueil d'un profil gestionnaire de stock. Dans la gestion des stocks, il y a deux étapes clés à suivre. Premièrement, la mise en place du stock, puis après, la gestion du stock. Tout d'abord, nous allons voir toutes les étapes pour la mise en place du stock. La première étape est de créer un fournisseur. Nous allons dans le menu qualité, puis cliquer sur fournisseur. Arrivé à cette page, vous avez la liste de vos fournisseurs et vous pouvez ajouter de nouveau en cliquant sur le bouton ajouter un fournisseur. Ici donc, vous avez le formulaire concernant le fournisseur. Vous renseignez les informations du fournisseur et cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser l'ajout du fournisseur. Maintenant, la deuxième étape dans la mise en place du stock consiste à ajouter les produits. Sur la page « Liste des stocks », cette page est accessible par le menu « Qualité » puis « Gestion des stocks. Vous avez ici le bouton Nouveau produit et en cliquant sur ce bouton, vous arrivez à la fiche produit qui vous permettra de saisir les détails du produit. Vous recherchez le fournisseur que vous avez enregistré dans votre base ou vous avez aussi la possibilité d'ajouter de nouveaux fournisseurs en cliquant sur le bouton « Plus ». Vous renseignez la fiche produit, le nom, le type du produit, le nombre par paquet, le champ « Seuil de sécurité » va vous aider à avoir une alerte pour lancer une nouvelle commande et éviter la rupture de stock. Et à la fin de la fiche, vous avez le choix à mettre la date d'expiration en obligatoire ou non. Vous cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer votre produit. Après avoir ajouté les produits, vous pouvez les consulter dans le catalogue des produits. Et dans la liste des produits, vous pouvez cliquer sur la colonne « Action » pour éditer ou supprimer la fiche « Produit ». Enfin, la dernière étape dans la mise en place du stock est d'approvisionner le produit. Vous allez donc cliquer sur le bouton « Approvisionner un produit ». Et ici, vous recherchez d'abord le produit « à approvisionner. Vous indiquez la quantité reçue avec la date de réception, puis la date d'expiration si c'est obligatoire, la localisation pour préciser l'emplacement du produit, le numéro de lot, le prix et le nom du bailleur s'il s'agit d'un temps reçu un partenaire. Vous enregistrez l'approvisionnement et vous allez voir que maintenant les produits approvisionnés sont affichés 
à la page liste des stocks. Après la mise en place du stock, notre deuxième étape clé est la gestion du stock. Dans la liste des stocks, lorsque vous cliquez sur le bouton « Action », le détail du stock permet de visualiser les différents lots, mais aussi d'indiquer les quantités utilisées. L'historique de ce produit, pour consulter les mouvements entrée et sortie de stock, et aussi si vous avez besoin d'annuler l'entrée ou sortie du produit. Éditez la fiche produit pour modifier la fiche du produit et la dernière option si vous voulez supprimer la fiche produit. Si nous avons donc besoin de faire le déstockage d'un produit, nous allons sur Détail du stock et dans la liste détaillée du stock, nous pouvons indiquer la quantité à sortir du stock de ce produit. Dans la gestion des stocks, nous avons maintenant le moyen de déplacer les produits. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton « Déplacer les produits ». Et dans la liste des produits à déplacer, nous pouvons indiquer le nombre de paquets déplacer ainsi que la destination, c'est-à-dire la nouvelle localisation du produit, puis enregistrer. Vous avez sans doute remarqué que le champ localisation est un champ de type liste. Pour configurer cette liste, vous allez dans paramétrage, puis configuration du stockage, et à partir du bouton ajouter localisation, vous pouvez enregistrer une liste de vos différentes localisations. Dans cette page de paramétrage du stockage, vous pouvez aussi définir le nombre de jours de différence avec la date d'expiration pour l'avertissement et l'alerte. Concernant le mode d'affichage des alertes, nous avons principalement trois types d'alertes. L'icône point d'exclamation pour vous avertir que votre stock est maintenant inférieur ou égal au seuil de sécurité qu'on a défini lors de la création du produit. L'icône alerte rouge signifie que votre stock est épuisé et le marquage de la ligne produit indique l'information de la date de péremption. Pour ce qui est de l'export des données, vous avez le bouton export des données ici. Si vous cliquez sur ce bouton, vous avez premièrement l'export du tableau qui va exporter le contenu du tableau sur la liste des stocks. Export des produits qui exporte toutes les fiches des produits ajoutés. Export des approvisionnements qui va vous renvoyer les quantités des produits approvisionnés. Et l'export des usages, c'est la quantité des produits sortis du stock. Le format de sortie des exports sont affichés. CSV. Si